स्टूडेंट स्वागत है आपका हमारे चैनल बी एस सी हम एक बार फिर से इस पर्टिकुलर वीडियो में हम चर्चा करेंगे पिछले पाँच साल में सबसे फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में बोर्ड एग्जाम्स में बिहार बोर्ड एग्जाम्स में और जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं और जिनकी प्रोबेबिलिटी इस बार भी आने की बहुत ज़्यादा है तो उस क्वेश्चन कुछ कुछ क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट किया है काफ़ी सारे सारे क्वेश्चन के को देखने के बाद समझने के बाद सारे पाँच साल के क्वेश्चन का अध्ययन करने के बाद मैंने कुछ क्वेश्चन जो हैं पार्टिकुलर आपके लिए शॉर्ट आउट किए हैं तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एंड राइट इट्स एस आई यूनिट तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड लेंथ मैं पूरा आंसर डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको आपको आंसर तो पता ही होगा मैं सिर्फ क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ आप वो क्वेश्चन तैयार कर वट इज अ फंक्शन ऑफ सेकेंड प्लेट इन ए पैरल प्लेट कैपेसिटर ये सेकेंड क्वेश्चन है क्या फंक्शन होता है पैरल प्लेट कैपेसिटर में सेकेंड प्लेट का चार्ज जो है कि सो वो इंड्यूज रहता है सेकेंड प्लेट प्लेट पे तो पोटेंशियल फर्स्ट प्लेट का डिक्रीज करता है इसलिए कैपेसिटी इंक्रीज करता है थर्ड क्वेश्चन है राइट टू यूज ऑफ संट तो संट का दो यूज आपको बताना है तो एक तो यूज हो गया इसको कि प्रोटेक्शन ऑफ क्वाइल ऑफ गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर के क्वाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है संट को और दूसरा आप यूज बता सकते हैं कि जब गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए नेम द एनर्जी लूजेज इन ए ट्रांसफॉर्मर चौथा क्वेश्चन तो कौन कौन से एनर्जी का लूज होता है ट्रांसफॉर्मर में तो जैसे फ्लक्स लूज होता है कॉपर लूजेज आयरन लूजेज हिस्टेरियस लॉसेज हमिंग लॉस ये सारे लॉस होते हैं डिस्टिंग यूज बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमी कंडक्टर्स पी टाइप और एन टाइप पे अंतर बताना है तो एन टाइप और पी टाइप में क्या अंतर है तो सिंपल सा अंतर है एन टाइप सेमी कंडक्टर कंटेंस करता है लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और स्मॉल नंबर ऑफ होल ठीक उसके उलट P टाइप सेमी कंडक्टर कंटेन करता है लार्ज नंबर ऑफ होल्स एंड स्मॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट अगर हम बात करें छठे क्वेश्चन पे अगर आते हैं तो डिफाइन मॉडुलेशन राइट इट्स टाइप तो मॉडुलेशन क्या है ये एक प्रोसेस है प्रोड्यूसिंग अ हाई फ्रिक्वेंसी वेव सम करेक्टरिस्टिक ऑफ इज वैर इज एज ए फंक्शन ऑफ द इंस्टेनियस वैल्यू ऑफ ऑडियो सिग्नल कितने टाइप्स हैं अगर टाइप्स आपसे पूछा जाए तो तो फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन होता है एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन होता है और एक फेज मॉडुलेशन ये तीन टाइप हैं इसके सातवा क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो डिफाइन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट सिचुएटेड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो पहले आपको डिफाइन करना है तो क्या है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो इट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू सोर्स चार्ज तो मे बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंसड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट प्लेस्ड एट द पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज राइट ह्यूज प्रिंसिपल ऑफ लाइट वेव प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूज प्रिंसिपल ऑफ लाइट वेव ये तो काफ़ी रिपीट हुआ है आप इसको इंपॉर्टेंट ही समझिए वैसे तो ये पंद्रह क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारा लॉ शॉर्ट लिस्टेड है अब इसमें से भी कुछ छाटना तो वो बहुत ये वाली बात हो गई तो आपको पंद्रह ही बता रहा हूँ ये पार्ट वन है पंद्रह बताएंगे फिर दूसरे पार्ट में हम पंद्रह क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे सारे पंद्रह क्वेश्चन आपको कर लेने हैं इसमें से जरूर पाँच लगभग चार पाँच क्वेश्चन आपको आ ही जाएंगे ये नहीं है कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे मे भी हो सकता है कि इसी को थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाए जैसे मॉडुलेशन है तो मॉडुलेशन का यूज पूछ दें वो लोग डिफाइन मॉडुलेशन नहीं पूछे तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो हम लोग यूज प्रिंसिपल ऑफ लाइट वेब देते तो क्या है यूजेंस प्रिंसिपल ऑफ लाइट वेव तो ये स्टेट करता है कि एवरी पॉइंट वेब फ्रंट पे वो एक सोर्स ऑफ वेबलेट होता है और ये वेबलेट आगे स्प्रेड करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसी स्पीड में जहाँ जब सोर्स वेव का जो स्पीड था उसी स्पीड में तो न्यू वेव फ्रंट इज ए लाइन टेंजेंट टू ऑल द वेबलेट्स और जो न्यू वेव फ्रंट जो फॉर्म करता है बनता है वो टेंजेंशियल होता है ऑल द वेबलेट्स सारी वेबलेट्स के टेंजेंशियल हो नौवा क्वेश्चन पे आते हैं तो एक्सप्लेन प्लान से बटलो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है विथ इट्स हेल्प ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए करेंट कैरिंग सर्कुलर तो ये लॉ आपको पता ही होगा मैं ज़्यादा इसके डिटेल में जाता हूँ डिफाइन किट चॉप लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज यूजिंग किच ऑफ लॉ किच ऑफ लॉ को डिफाइन कीजिए ये लॉ आपको पता ही होगा तो मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं तो किच ऑफ स्लॉ के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि पॉस्टलेट्स ऑफ बोर्ड थ्योरी एंड एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड थ्योरी तो आपको पॉस्टलेट्स ऑफ बोर्ड थ्योरी देना है जो तीन चार पॉस्टलेट्स हैं वो देना है आपको और उसी के आधार पर आपको हा
वेब फ्रंट और सेकेंडरी वेबलेट्स आपको बताना है तो वेब फ्रंट क्या होता है ये लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच एट एनी इंस्टेंट आर वाइब्रेटिंग एट द सेम फेज और सेकेंडरी वेब फ्रंट होता है न्यू पोजिशन ऑफ वेब प्रिंट एट एनी इंस्टेंट इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन डाई मैग्नेटिक एंड पारा मैग्नेटिक मेटेरियल्स ये तो सिंपल है पारा मैग्नेटिक और डाई मैग्नेटिक के डाई मैग्नेटिक में आपको डिफरेंस बताना है तो पारा मैग्नेटिक फील फीबली अट्रैक्टेड बाई मैगनेट होता है और डाई मैग्नेटिक फीबली रिपेल्ड बाई मैगनेटिक होता है डाई मैग्नेटिक का इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म और उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म हैज स्मॉल नेगेटिव वैल्यू होता है डाई मैग्नेटिक का और ठीक है इसका उलट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म स्मॉल स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होता है पारा मैग्नेटाइट टू मेन फीचर्स ऑफ लेजर रेज तो लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है नहीं इसके बाद ये है राइट टू डिफरेंट राइट टू मेन फीचर्स ऑफ लेजर रेज तो दो मेन फीचर्स लेजर रेज के क्या है ये दो नंबर का क्वेश्चन में आएगा अगर आना होगा तो यही था पंद्रह क्वेश्चन का जो हमने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है नेक्स्ट अब वीडियो का आप इंतजार इसमें सेकेंड पार्ट इसका वीडियो में उसमें पंद्रह क्वेश्चन हम बताएंगे उसको प्रिपेयर कीजिए एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको सही लगा हो ये वीडियो तो अगर पसंद आया हो सारी चीज़ें क्वेश्चन मैंने बहुत मेहनत करके शॉर्टलिस्ट किया है पाँच पिछले पाँच साल से गो थ्रू होकर करके जाना फिर उसका शॉर्टलिस्ट करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबके